trường hợp thứ hai là thang đo danh nghĩa mà có nhiều câu trả lời tức là một người có thể chọn nhiều đáp án cho câu đó cô ví dụ như là câu hỏi về rạp phim bạn yêu thích đây thì có thể các bạn được yêu thích nhiều rạp phim trong 6 rạp sau có thể một người chọn đến 6 đáp án một đáp án hai đáp án vân vân tùy các bạn thì trong trường hợp này chúng ta sẽ thao tác như thế nào? Đầu tiên các bạn phải làm động tác trung gian tức là chúng ta gom các câu trả lời này lại thành một các bạn thao tác như sau. Sau đó cô sẽ đưa các câu thuộc nhóm rạp phim vào trong ô và cô đặt tên, cô đặt tên mới. Các bạn lưu ý là mình đặt tên là mình không để khoảng trắng nha các bạn. Rạp phim. Ok. Sau đó cô mới thực hiện thao tác thống kê thì các bạn làm thao tác như sau. Rồi các bạn tìm tới chỗ rạp phim mà mình vừa mới nhóm các bạn kéo thả vào overall. Sau đó các bạn nhấn vào summary statistics mình đưa thêm column n vào. Thì đây chúng ta có kết quả đây là bảng tần số của câu đặt phim bạn yêu thích và các bạn copy cái bảng này vào trong cuộc và chúng ta copy vào trong Excel để mình vẽ biểu đồ thì để vẽ biểu đồ các bạn có thể lựa chọn biểu đồ hình cột để các bạn vẽ trong trường hợp này các bạn có thể vẽ cho cột cao hoặc là cột phần trăm tùy các bạn